உங்கள் வீட்டு குழந்தைகளை ஆற்றல் மிகுந்த குழந்தைகளாக வளர்க்க வேண்டுமா இது என்னங்க கேள்வி எல்லாருக்கும் இந்த ஆசை இருக்கு தனங்க செய்யும் நீங்க சொல்லலாம் அந்த ஆசையை நிறைவேற்ற உங்கள் வீட்டு குழந்தைகளை ஆற்றல் மிகுந்த குழந்தைகளாக மாற்ற ஐந்து உத்திகள் சொல்ல போகிறேன் இன்னைக்கு இதுதான் இன்றைக்கான தலைப்பு அது ஐந்து உத்திகள் அந்த ஐந்து உத்திகளை தெரிஞ்சுட்டா அந்த பாணியில் குழந்தையை வளர்த்துட்டா என் குழந்தை வந்து ஒரு ஆற்றல் மிகுந்த குழந்தையாக மாறிடுமான்னு நீங்கள் கேட்கலாம் உத்தியை சொன்னதுக்கப்புறம் யோசித்து பாருங்கள் இது சாதாரண உத்தியில் பயன்படுத்துகிறது ரொம்ப கஷ்டந்தான் ஆனால் மனசு வச்சா முடியும் முதல் உத்தி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா குழந்தைய போட்டு நான் என் பேய் என் சனின்னு எல்லாம் திட்டாதீங்க ஸ்கோல் டோன்ட் ஸ்கோல்ட் த சில்ட்ரன் அப்படின்றாங்க குழந்தைங்களை வையாதீங்க திட்டாதீங்க பாசிட்டிவாக பேசுங்க குழந்தைகிட்ட எதிர்மறையாக பேசாதீங்க குழந்தைகிட்ட பாசிட்டிவாக பேசுங்கன்றாங்க குழந்தைகிட்ட எதையுமே பாசிட்டிவாக பேசுங்கன்றாங்க செல்லம் கொடுத்து கெடுக்க சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு நீங்கள் அடுத்த கேள்வியை கேட்பீங்க செல்லம் கொடுக்கறது வேறு பாசிட்டிவாக பேசுகிறது வேறு ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது அதாவதுங்க ஒரு சின்ன சம்பவம் சொல்கிறேன் ஒரு வீட்டில் சின்ன குழந்த ஒரு ரெண்டு வயசு ஒரு மூணு வயசு குழந்தை வச்சுங்கண்ணே அம்மா பால் வச்சுட்டு போகிறாங்க எடுத்து குடி அப்படின்ட்டு போகிறாங்க அந்த விளையாட்டு போக்கில் பாலை கொட்டி விட்டுறது ஒரு சராசரி தாய் என்ன பண்ணுவாங்க வந்து ரெண்டு அடி அடித்து நான் என் பேய் சனியினே உனக்கு என்ன எனக்கு எனக்கு ஏகப்பட்ட வேலை அடுப்படியில் இதில் நீ வேறு பாலை கொட்டி வச்சுருக்க இது வேறு நான் அல்லணும் சொன்னால் கேட்க மாட்டேன் கொட்டாம கொடின்னு சொன்னல அப்படின்னு திட்டு திட்டு போவாங்க இல்லையா ஆனால் இந்த தாய் வந்து என்ன பண்ணாங்க பால் கொட்டினது பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு கோபம் வந்துச்சு சொல்லுன்னு கோபம் வந்துச்சு பரவாயில்ல சிரித்த முகத்துடைய தம்பி பாலை கொட்டிட்டியாப்பா ஒன்றும் கவலை இல்லை இரு அப்படின்ட்டு ரெண்டு துணி எடுத்துகிட்டு வந்து பால் எங்கிட்ட சிந்திரா எங்கிட்ட வெளியே போயிடுற வரைக்கும் எல்லாம் அடம் கட்டி இந்தா இதுதான் பால் இப்போ இதில் விளையாடுவோமா நான் நீயும் வா டப்ப 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 டப்பு மெதுமுதாக விளையாடு இதில் அப்படி கோலம் போடு இதில் அப்படி ஏதாவது வர இஷ்டத்துக்கு விளையாடு அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு நிமிஷம் விளையாட விட்டாங்க குழந்தைக்கு ஒரே ஆச்சரியம் இன்னும் இந்த அம்மா என்ன லூஸா இப்படிலாம் நம்மளோட விளையாடுது இப்படிலாம் பார்த்து இல்லையே அப்படின்னு குழந்தையோட உட்காந்து பேசி சிரித்து பண்ணணும் அந்த குழந்தைக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் இப்போல்லாம் பண்ணலாம் போலே அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் விளையாண்டு முடிச்சோன்னு சரி இப்போ பாலை கொட்டிட்டு விளையாண்டுட்டேன் இப்போ பாலை சுத்தப்படுத்தணும் இல்லையா இப்போ நீ எந்திரிச்சு அடுப்படையில் போய் ரெண்டு துணி இருக்குது அந்த இடத்துல இருக்குது எடுத்துகிட்டு வா அதை வச்சு ஒரு கப்பையும் எடுத்துகிட்டு வா அந்த பாலை நினச்சி நினச்சி துணி வந்து பிழியணும் இதை நீ பண்ணு பார்ப்போம் அப்படின்னோடனே அந்த குழந்தையும் போய் பண்ணி கொஞ்சம் சரியாக தான் பண்ண தெரியாது குழந்த தானே அப்புறம் உங்கள் அம்மா சொல்லி கொடுத்து இப்படி இப்படி எடுத்து பண்ணணும்ப்பான்னு சொல்லி கொடுத்து இன்னொரு துணி எடுத்துகிட்டு வர சொல்லி தண்ணியில் நினச்சி அதை சுத்தப்படுத்தி மேலே வந்து இந்த ஈ முக்கியமாக இருக்க ப்ளீச்சிங் தெளித்து ப்ளீச்சிங் எங்கே இருக்குன்னு காமிச்சு அதையும் கொண்டு வந்து தெளித்து இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி சுத்தப்படுத்திட்டு என்ன சொன்னாங்க இனிமே இப்படி பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இவ்வளோ நேரம் வேஸ்ட் ஆகுது பார்த்தியா இப்போ யாருக்கு என்னாச்சு இப்போ எல்லா நேரம் போச்சுல்ல உனக்கும் சிரமம் இல்லை இவ்வளோ வேலை இருக்குல்ல அதனால் இனிமே பால் கொடுத்தா முதல்ல குடிச்சிட்டு அப்புறம் அடுத்த வேலையை பார்க்கணும் சம்மதமாக அப்படின்னு போயிட்டாங்க இப்போ பாருங்கள் ஒரே சம்பவம் திட்டுறதுனால பிள்ளைக்கு என்ன தோணுது இது தப்புன்னு தோணலை இந்த அம்மா என்னை திட்டிக்கிட்டே இருக்கா அப்படின்னு அம்மா மேலே தான் கோபம் வருது தான் தப்பு செய்ததாக பிள்ளை நினைக்கல இதாக தெரியாமல் கூட்டி போச்சு அம்மா என்ன எப்படியா திட்டுறது அப்படின்னு அம்மா மேலே கோபம் வருது ஆனால் இந்த சம்பவத்தின் மூலம் ஆமாம் நானும் தப்பு பண்ணிட்டேன் எங்கள் அம்மா அதை சரி பண்ண சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க இனிமேல் தப்பு பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ற திருத்தல் அதை தன்னைத்தானே அது என்ன பண்ணும் அப்படின்ற தப்புன்னு தானே உணர்ந்து பாருங்கள் குழந்தை இல்லையா ஆக குழந்தைய திட்டாதீங்க எதிர்மறையாக பேசாதீங்க அழகாக பாசிட்டிவாக கற்றுக் கொடுங்க ஏதோ நடந்துருச்சா பரவாயில்ல விடு பதறாத இது இப்படியும் பண்ணு அனுபவி அப்புறமாட்டுக்கு சரி பண்ணிவிட்டு இனிமேல் நடக்காமல் பார்த்துக்க இது ஒன்று குழந்தையை திட்டாதீர்கள்ன்றது முதல் விஷயம் சார் ரெண்டாவது குழந்தையோடு நிறைய நேரம் செலவழியுங்கள் அப்படிங்கிறாங்க முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் தான் குழந்தையுடைய மூளை வளர்ச்சி அதிகமாக இருக்குது அப்போ குழந்தையோட நிறைய நேரம் செலவழிங்க குழந்தைகளுக்கு முன்னாடி புஸ்தகங்கள் எடுத்து வாசித்து காமிங்க குழந்தைங்களோட பேசுங்க அது ஒரு வித்தியாசமான உலகங்க நீங்கள் ஒரு பத்து வருஷங்கள் சேர்ந்த குழந்தைகிட்ட அப்படி ஒரு உலகத்தை நீங்கள் பார்க்க முடியாது குழந்தை மெச்சூர் ஆகிடும் அது நமக்கு பாடம் கற்றுக் கொடுக்கும் அப்புறம் அது வேறு விஷயம் அந்த முதல் ஐந்து ஆண்டுகள் தான் அவங்கள ஒரு ஹீரோவா அல்லது ஹீரோயினாக பார்க்கும் அந்த குழந்தை நிறைய நேரம் சொல்லி உட்காரு என்ன நடந்தது என்ன பண்ண இது எப்படி பண்ணலாம் இது எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி தட்டி கொடுத்து என்கரேஜ் பண்ணி குழந்தைகளோட நிறைய நேரம்
அதனால் நீங்கள் நிறைய நேரம் செலவழிங்க பெற்றோராக இருப்பவர்கள் நிறைய நேரம் செலவழிங்க ரெண்டு மூணாவது குழந்தைங்கிட்ட ஓப்பன் என்ட் கொஸ்டின்ஸ் கேளுங்கன்றாங்க அதாவது குழந்தையை சிந்திக்க வைக்கிற மாதிரியான கேள்விகளை கேளுங்கன்றாங்க இப்போ நீ சாப்பிட்டியா அப்படின்னா ஆமாம் இல்லை இதுதான் பதில் இது வந்து க்ளோஸ் என்ட் இல்லை நீ என்ன சாப்பிட விரும்புகிற அப்படின்னா ஓப்பன் என்ட் நீ என்னவாக விரும்புகிற அப்படின்னா குழந்தைட்ட பதில் சொல்லும் யோசித்து சொல்லும் இது ஏன் இப்படி நிற்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு யோசித்து சொல்லும் நீங்களே ஆமாம் இல்லைன்ற பதிலில் தவிர்த்துருங்க அந்த மாதிரியான கேள்விகளை தவிர்த்துருங்க யோசிக்க வைக்கிற மாதிரியான குழந்தைகள் ஓப்பன் என்ற கொஸ்டின்ஸ் இது பண்ணால் என்னவாகும் நீ நினைக்கிற அப்போ திங்க் பண்ணும் குழந்தை ஓப்பன் என்ற கொஸ்டின்ஸ் கொடுக்குறப்ப குழந்தை சிந்திக்க தொடங்கும் குழந்தையுடைய மூளையை சிந்திக்க வைப்பது தான் கேள்வியினுடைய நோக்கமே அது கேள்வி கேட்குறப்பையும் அப்படி தான் நீங்கள் படுங்க ஆமாம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு போயிடக்கூடாது நீங்கள் உட்காந்து சிந்திக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணுதான் சொல்லணும் நிலா ஏன் வானத்தில் இருக்குதுன்னு கேட்கும் ஏன் வெயில் அடிக்குது காலையில் ஏன் ராத்திரி குளிருதுன்னு கேட்கும் எல்லாத்துக்கும் யோசித்து குழந்தைக்கு புரிகிற மாதிரி பதில் சொல்லணும் விரிவாக கேள்வியே கேட்டுட்டு இருக்காத தொணத்தொண தொணாட்டு அப்படின்னு திட்டிட்டு போகக்கூடாது குழந்தைகளை திட்டாதீர்கள் குழந்தைகளை பாசிட்டிவாக பே குழந்தைகிட்ட பாசிட்டிவாக பேசுங்க எதிர்மறையான விஷயங்களை பேசாதீங்க திட்டாதீங்க நிறைய பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணுங்கள் ரெண்டாவது குழந்தைங்க வந்து ரொம்ப அன்பானவர்கள் குழந்தைங்கிட்ட நிறைய நேரம் செலவழிங்க நிறைய பேசுங்க குழந்தைங்கிட்ட புஸ்தகங்களை படித்து காமிங்க மூன்றாவது குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஓப்பன் என்ட் கொஸ்டின்ஸ் அதாவது சிந்திக்கிற மாதிரியான கேள்விகளை கேட்டு கேட்டு பழகுங்க அவங்கள சிந்திக்க வைங்க அவங்க கேள்விகள் கேட்குறப்ப நீங்களும் பதில் சொல்லுங்கள் தெரியலைன்னா நாலு பேர்கிட்ட போய் தெரிஞ்சுட்டு வந்து பதில் சொல்லுங்கள் தப்பது இல்லை நாலாவது குழந்தைங்களுக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் கொடுங்க போட்டு 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 பொத்தி பொத்தி வைக்காதீங்க அளவு தம் டு கோ அவுட் நாலு பேரை போய் பார்த்து நாலு பிள்ளைகள் கூட விளையாண்டு சண்டை போட்டு வரட்டும் கோவிச்சுட்டு வரட்டும் அழுதுட்டு வரட்டும் ஸோ வாட் கற்றுக்கிட்டோம் அப்போ தான் விட்டு கொடுத்து போகிறக்கான பழக்கம் வரும் அஞ்சாவது அளவு தம் டு ஃபெயில் தோற்று போக அனுமதியுங்கள் தோற்று போனதுக்கு அப்புறம் ஏன் தோற்று போனோம்னு சொல்லிக் கொடுங்க எப்படி ஜெயிக்கணும்னு சொல்லிக் கொடுங்க அது வேறு எல்லா ப்ராஜெக்ட் எல்லா ஹோம் ஒர்க் எல்லாத்தையும் நீங்களே பண்ணுவீங்கன்னு ஒத்த காலில் நிற்காதீங்க அளவு தம் டு ஃபெயில் தப்பு இல்லை ஆக இதெல்லாம் பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டு பிள்ளைகளும் உற்சாகமாக வளரும் ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஆற்றல் மிகுந்த குழந்தைகளாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம்